कृष्ण प्रेम फेथ होम चर्च वार्षिक महासभलु तेदीलु रंडवेल पद्धेम्दी जुलाई इरवे रंडु इरवे मूडु इरवे नालगु इरवे इदु तारिकुलोलो प्रति दिनम उदियम पदि गंटलु नुण्डी मध्यान वोंटि गंट वरकु बैबिल स्टडी जर्गुनु मरियु प्रति रोजु सायंत्रम ब्रदर एड्वर्ड विलियम्स गारु, अंतज्जातिय प्रसंगिकुलु बेंगलूरु, मरियु, रेवरन जान वेसली गारु, उज्जीव प्रसंगिकुलु, विजेवाड, इसबलक्कु मिमुलं प्रेमतो आह्वान इंच वारु, रेवरन एम जीवरत्मं गारु, स्थानिक संगकापरी, கிரிஸ்து பிரம் பிலுப்புவனி காரிக்கிரமக்கு பிரம் புரக்கங்க ஆகனிஸ்தன்னாம். தேவுடு மிமுலனு மீ குடமமுலனு சங்கமுலனு ஆத்திக்குங்க குடமு பரங்க ஆருக்கு பரங்க திவின்சிடக்கு தேவுனு குறப்பா மீக்கு சம்புத்துக தோலை நடிப்பின்சின்காக்கா. பிரப் ना यंदु मीरनु मी यंदु ना माटलनु निलिसु उन्डी नी यड़ला मी केदिस्टमु अडिगिडी अधि मीकु अनिगिरियम पपड़िनु तलवांचांडी प्रादंचादा दैयमेडन देवा कुरपकल तेंडी जेवादिपत्ती मी स्तोत्रम चदबाडे पदकोंड सोंचलो मरी प्रवेशिंच बडिंदी क्रीस्त प्रम पिलिपु अने इकारिक्रम निजंगा देवन केंतो कुर्ता गिना इन्नानु इदिन दोशिन्नी कनिकरिंची तन कुरपनिच्ची वक्क पल्टूर ग्रामोलो पुट्टिन नन्नु देवुडु प्रेमिंच्या� परिचरलो इन्नो, स्रबोंलो, निंदलो, अवमानालो, कस्टालो, नस्टालो, इन्नी कोड उच्चिदं पड़िक्किनी, प्रभु आना नानी विर्षि पेट्ट कोंटा, आना कुरपुलो बलपर्स्तु, स्थरपर्स्तु, पोचिस्तु, समरक्षिस्तु, देवुर्तन महा Ada perayaan tu gopal sorangan ni, ada perayaan macam apa gopal ni? Dewa itu kan korupu wala yang apa cukup ni? Ani siapa yang korup perti sih cukup ni? Ia percelo nilai pinch kundu cahar. Memul perayaan pork angga kor kuantan nanti wak mana miru? Mie abu perayaan lo. Wakala perpat nanti, memul didukun nanti. Ayu korup mie rasa wakala cendana kardu. A kardu rasa dah sih sih miru mak pompu nanti kerja mak prosa karang nanti. Wakala prosa karang nanti cepat ni, adi didukun nanti cepet. Sar didukun tangan kuda. तपन्चरगा चर्दिद्धु कुण्टामु इविशुलो मेरु मे सलालो वक वत्तम राश पम्बन्चालाने यक्कर्णा येस तलमलोना कोई माक वरक टैम विच्चिंची मेरु वक चन्न लेटर रोलु मुरु माटलो माक राश पम्बिते माक यंतो प्रोच्चाकारं � चच्चिलो, सहवासमुलो, संगमुलो, चच्चि वार्चक सबल जरित्नाई, देवुज्जोल्लु एड्वेड इल्लिमगारू, देवुज्जोल्लु मर जान्वेसलगारू, इजवार्च कोड़ वस्तनारू, तेचेशी, मीर यवरेन रावोच्चु, उच्चिन वारक्कि बोजिन वसत्तल Indonesia 
అయితే ఆ నందు మనం ఉండట్లేదు ఆయనను అంటు కట్టబట్టలేదు ఆయన మాట మనలో నిలిసి ఉండట్లేదు అలాగే ఆ నందు మనం ఉండి ఆయన మాట మనలో నిలిసి ఉంటే నిజంగా దేవుని బిడ్డలారా తప్పనిసరిగా మనం ఏది అడిగామో అది అనుగ్రహిస్తాను చెప్పి ప్రవ్వే ఇది తేటగా తెలియజేశాడు తప్పనిసరిగా అని అనుగ్రహిస్తాడు సరే ఆయన మాట అంటే ఏమిటో గత వారం ఒక మాట చెప్పాను ఏంటి ఆయన మాట ఏంటంటే ఫస్ట్ అగ్ని వంటి వాడు అగ్ని ఆయన మాట రెండోదిగా ఆయన మాట ఏంటంటే దీపం అంటే ఆయన వాక్యం ఏదంటే దీపం నూట పంతొమ్మిది కీర్తన నూట మూడు వర్షంలో రాయబడి చూడండి నూట పంతొమ్మిది కీర్తన నూట మూడు వర్షంలో ఏముందంటే నీ వాక్యము నా పాదముల యొక్క దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది అన్నాడు ఆయన వాక్యం ఏంటంటే నా పాదాలకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉంది అన్నాడు ఇది నూట పంతొమ్మిది కీర్తన నూట ముప్పై వర్షంలో రాయబడింది నీ వాక్యములు వెల్లడి అగుట తోడనే వెలుగు కలిగను అవి తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించను ఎంత చక్కన మనం చూసారా నీ వాక్యం వెల్లడి అగుట తోడని వెలుగు కలిగితుంది తెలివి లేని వారికి తెలివి అనుగ్రహిస్తుంది అన్నాడు నిజంగా ఒక మాట చెప్పాలంటే ప్రభువును అంగీకరించక ముందు చాలా తెలివి తొక్కవాడిని అసలు ఇప్పుడు కూడా నేను ఏమైనాను దేవుని కృపే అంత తెలివి లేదు అంత జ్ఞానం లేదు కానీ ఆయన కృప వలన ఆయన కనికర వలన ఆయన వాక్యాన్ని బట్టి పిల్లరా ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నిరుపుతూ ఉన్నాడు ఆయన విద్యార్థిగా ఆయన సేవకుడిగా ఆయన దాసుడిగా ఆయన సంఘం ఉండి నేర్చుకుంటున్నాను ఆయన ద్వారా ఎన్నో సంగతులు నాకు తెలియజేయబడుతుంది తెలివి లేని వారికి తెలివినిచ్చే ఆయన వాక్యము ప్రకాశింపజేసేది దారి చూపించేది తుట్టలకుంట పడిపోకుండ కాపాడేది మాట అందుకేమన్నా నీ వాక్యము నా పాదాలకు దీపం దారి చూపించే మార్గం చూపించేది చెడు మార్గం కలకుంట నరకానికి వెళ్ళకుండ శాతాల మార్గం నిలకుండ అపవిత్ర స్థలానికి వెళ్ళకుండ దుష్టులు ఆలోచన చెప్పు నడవక పాపుల మార్గం నిలవక అపహాస కూర్చుండ చోట కూర్చుండక ఆయన ధర్మశాస్త్రాలను ఆనందించు ఆయన వాక్యపు వెలుగులు నడిపించేది ఆయన వాక్యం ఆయన వాక్యము ఎప్పుడైతే మనలో ఉందో నా దేవుని బిడ్డల ఆ వాక్యం మనకి దీపం ఉండి దారి చూపిస్తుంది ఆ పూర్వకాలంలో అప్పట్లో కరెంట్ ఉండేది కాదు పల్లెటూరు గ్రామంలో ఇప్పుడు కూడా తెల్లవారు ఎక్కువ జుక్క అలాగే సాయంకాలం కూడా సుక్క పుడుస్తుంది సాయంకాలము నేను చూసిన సంగతి చెప్తున్నాను పనివారు పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆ సుక్క ఆ నక్షత్రం ఆ వెలుగు కనిపిస్తుంది ఆ వెలుగులో వారు ప్రయాణ చేసేవారు అప్పుడు తార్ రోడ్లు డాంబర్ రోడ్లు సిమెంట్ రోడ్లు ఇలాంటివి లేవు పల్లెటూరు గ్రామాల్లో ఆ సుక్కను పెట్టేసేవారు అలాగే తెల్లవారుజామున కూడా ఏకో సుక్క పాలన వారు సుక్క పోసిన తర్వాత లేరని చెప్పి లేచిన తర్వాత వారు పనికి వెళ్ళేవారు ఆ వెలుగులు వెళ్ళేవారు ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే వెలుగు దీపము దారి చూపించేది మార్గాన్ని చూపించేది ఈరోజు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళే మార్గం నిత్య జీవానికి వెళ్ళే మార్గం ఏదంటే ఆ మార్గం చూపించేది దేవుని యొక్క వాక్యం ఆ వాక్యమే మన బ్రతికించేది ఆ వాక్యమే మనం వెలిగించేది ఆ వాక్యమే మనం శుద్ధి చేసేది ఆ వాక్యము మనకి నెమ్మది కలగజేసేది ఆ వాక్యం మనకి ఆదరణ కలగజేసేది ఆ వాక్యం మనల్ని సరిచేసి నిత్య జీవానికి నడిపించేది ఆ వాక్యమే మార్గదర్శగా దారి చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్టి వాక్యము మనలో ఉన్నప్పుడు నా దేవుని బిడ్డలారా బాగా గమనించాలి నువ్వు తొలగిపోకుండా సరి అయిన మార్గం నడుతావు ఈ దినమందు అనేక మంది సరి అయిన మార్గంలో నడలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే వాక్యాన్ని అనుసరించట్లేదు వాక్యపు విలుగులో వారు నడవటంలేదు వాక్యాన్ని పక్కకు పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళ సొంత జ్ఞానము సొంత బుద్ధి సొంత ఆలోచన సొంత సొంత ఉద్దేశాల ప్రకారంగా వారు నడుస్తూ ఉన్నారు అందుకు సరి అయిన మార్గంలో వారు నల్లకపోతున్నారని దేవుని సేవకుడిగా ఈ మాట మీకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను వాక్యం అంటే నా తమ్ముడ చెల్లి దర్శేసి ఇప్పుడైనా సరే గ్రహించి ఆయన వాక్యపు వెలుగులు నడితే ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుంది సరి అయిన మార్గంలో నడిపిస్తుంది కాబట్టి ఆయన మాట ఏంటి అంటే ఒకటి అగ్ని రెండోది ఏంటంటే దీపము వెలుగు ఆయన వాక్యం చెప్పండి దీపము దీపమైన వాక్యము మనలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఏ దృష్టమో అడగమంటున్నాడు అది నీకు కనిగిరిస్తాను అన్నాడు ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుంది నేను వెలిగిస్తుంది దారి చూపిస్తుంది అలాగే పిల్లరా దేవుడు వాక్యంలో ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను చూడండి సామెతుల గ్రంథము ఈ దీపం ఏడు రకాలైన దీపం గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ దేవుని వాక్యం రెండోదిగా సామెతులు ఇరవై అధ్యం ఇరవై ఏడులో రాయబడింది నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన 
దీపము అని రాయబడింది ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే ఈరోజు వాక్యం చెప్తున్నానంటే ఆయన పెట్టిన దీపం నాలో ఉంది కాబట్టి ఈ దీపం ఆరిపోతే ఇక నేను ఎందుకు కూడా పనికి రాను ఒక పశువు చచ్చిపోతే అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందేమో దాని శ్రమము కానీ ఒక జంతువు చచ్చిపోతే దాని దంతాల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందేమో కానీ మానవులను మనం చచ్చిపోతే ఎందుకు కూడా పనికి రాం కాబట్టి ఈ రోజు మనకేం చేశాడు అని ఆత్మలకు ఇచ్చాడు ప్రకటన గ్రంథము రెండవ వాద్యం ఐదో సినిమా రాబంది నీ వేస్థితులో పడిపోతువో అది జ్ఞాపం చేసుకుని మారు మనిషి పొందుతున్న సరే లేని ఎడల నేను యొద్దకు వచ్చి నీ యొద్ద దాని చోటు నుండి దీపస్తంభాన్ని తీసేస్తాను అన్నాడు ఆ దీపాన్ని తీసేస్తే ఇక మన పరిస్థితి ఏమిటండి ఎన్ని దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి యాక్సిడెంట్ల ద్వారాగా హత్యల ద్వారాగా మానభంగాల ద్వారాగా రకరకాల మరణము మానవ జీవితాన్ని ఎంటాడుతుంది దేవుడు అనుగురించే ఆత్మజ్యోతి ఆరిపోతుంది ఆరుపోచిస్తున్నారు వాక్యమంటున్న సోదరి సహోదరుడా ఇప్పుడే గ్రహించి నీ ఆత్మ ఎవరో తెలుసా యహో పెట్టిన దీపము ఆ దేవుడి మీద నువ్వు తిరుగుబాటు చేయకు ఆ దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడవకు పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు కదా దీపం ఆరుపోక ముందే ఇల్లు చెక్క పెట్టుకోవాలని దీపం ఆరుపోక ముందే ఇల్లు చెక్క పెట్టుకోవాలి అంటే నువ్వు ఆరుపోక ముందే నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకో నీ కుటుంబాన్ని సరి చేయి నువ్వు సరేవు సరైన మార్గంలో నడువు అని దాని భావం అదే తెలియజేస్తుంది అది మన గుర్తెరిగి ఈ ఉదయ కాల్చమలో వాక్యం అంటున్న సోదరి సహోదరుడా ఇప్పుడైనా జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభా నాలున్న ఆత్మ నువ్వు పెట్టిన దీపం నీ కొరకు విరిగి నలిగిన హృదయంతో నీ కొరకు జీవిస్తాను చెప్పి ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం తీర్మానం చేసుకుందాం మూడవదిగా మత శువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు అలాగే ఏడు మూడు నాలుగు ఐదు వర్షాలు చూస్తే దేవుడు వాక్యం రాయబడింది దేహమునకు దీపము కన్ను అని అన్నాడు మన దేహానికి దీపం మీద అంటే కన్ను దేవుడు ఇంత మంచి కనినిచ్చాడు ఆ కంటితో ఆయన చూడాల ఆయన మహిమను చూడాల ఆయన ప్రకాశం చూడాల ఆయన తేజస్సును చూడాల ఆయన ప్రభావం చూడాల తప్ప ఆ మహిమతో ఈ దేవుడిచ్చిన కనులతో మహాసూపులను పరాశ్రీలను లేని పోటీని చూడడానికి దేవుడు మన కండ్లు ఇవ్వలేదు ఏ భక్తుడు అంటాడు ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం ఒకటి వర్షంలో ఏ భక్తు గ్రంథంలో నేను అంటే నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకుంటున్నాను అంటాడు ఎందుకు నిబంధన చేసుకున్నాను ఒక పరాశ్రీని చూడకుండా అపవిత్రమైన చూపు కలిగి ఉండకుండా దుష్ట ఆలోచన కలిగి నేను జీవించకుండా చెడు చూడకుండా నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకున్నాను ఓ కండులారా జాగ్రత్త చెడు చూడొద్దు చెడు వైపు నీ దృష్టి మళ్ళొద్దు నీ దృష్టి అంతా కూడా ప్రభు వైపు కేంద్రీకరించబడలా నీ దృష్టి ఆయన చూడాలా ఆయన మహిమను చూడాలా ఆయన తేజస్సును చూడాలా ఆయన స్వరూపును చూడాలా ఆయన ప్రశ్నను అనుభవించాలని చెప్పి నిబంధన చేసుకుంటున్నాడు ఎంత ఆశ్చర్యం చూడాలి ఎంత అద్భుతం దేవుని బిడ్డలారా బాగా గమనించాలి అందుకు పిల్లరా ఈరోజు నీ దేహ ఒక మాట మన కండ్లు కనబడకపోతే మన పరిస్థితి ఎలాగుంటుంది చూడండి ఒకసారి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఒకసారి చవులు సంఘాన్ని నిమిషించడానికి వెళ్తుంటే ఆ మార్గ మధ్యలో ప్రభు దర్శించగానే ప్రభు యొక్క స్వరం చవులా చవులా అన్నాడు వెంటనే బోర్లు పడిపోయాడు నువ్వు ఎవడు ప్రభు అన్నాడు కండ్లు కనబడలేదు గుడ్డువాడు అయిపోయాడు అంత రోషం కలిగిన వాడు పౌరుషం కలిగిన వాడు ఈ దేహానికి దీపం ఉన్న కండ్లు కనబడకపోతే కండ్లు పొరలు కమ్మితే ఇతరుల సాయం కోరుకుంటూ ఇలాగా ఎంత భయంకరంగా నడిచాడు అంటే అంత భయంకరంగా అప్పుసుల కాలం తొమ్మిది అధ్యయనం చదువుకుంటే మీకు కనబడుతుంది ఎలాగుందా అనే పరిస్థితి ఈరోజు దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు నేను గుడ్డువాడుగా కాక నీకు మంచి నేత్రాలు ఇచ్చాడు మంచి కండ్లు ఇచ్చాడు ఆ నేత్రాలతో దేవుని మహింపచ్చు దేవుని వాక్యాన్ని చదువు దేవుని దర్శనం చూడు దేవుని స్వరాన్ని విను దేవుని మహిమను అనుభవించు ఆయనతో గడుపు ఆయన చూడడానికి ప్రయత్నించే అంతేగాని ఆయన వాక్యం చదువు ధ్యానించాం చెడు చూడకు దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి దేహమునకు దీపం ఏం చెప్పండి కన్ను అని చెప్పి దేవుని వాక్యము చాలా తేటగా మనకి బోధిస్తుంది అలాగే పిల్లరా సామెతుల గ్రంథంలో పదిహేను వద్యము మూడు వసులు కూడా ఒక మాట రాయాలి సామెతులు పదిహేను మూడు ఏముందంటే యహోవా కనులు ప్రతి స్థలం మీద ఉండను చెడ్డవారిని మంచివారిని కూడా అవి చూసి ఉండను చూసారా ఆయన కండ్లు మంచివారిని చూస్తున్నాయి చెడ్డవారిని కూడా చూస్తున్నాయి నువ్వేం చేస్తున్నావో ఏం మాట్లాడుతున్నావో ఏం చూస్తున్నావో ఆయన కండ్లు చూస్తున్నాయని రాబడింది అలాగే పిల్లరా కీర్తనలు రాబడింది కంటిని నిర్మించిన వాడు కానకుండినా చెవుని నిర్మించిన వాడు వినకుండా అని చెప్పి కీర్తన గ్రంథంలో తొంభై నాలుగో కీర్తన తొమ్మిది వచ్చిన రాబడింది 
నీ కంటిని నిర్మించిన వాడు చూడకుండా ఉంటాడా చెవుని నిర్మించిన వాడు వినకుండా ఉంటాడా ఆయన నిర్మించిన నీ కండ్లే చూస్తున్నాయి ఆయన కలగజేసిన చెవులే వింటున్నాయి పిల్లరా మరి ఆయన చూడ్డా వినడా అందుకు ఈరోజు కన్నులతో నిబంధన చేసుకొని నా దేహానికి దీపం కొన్ని కాబట్టి ప్రభా ఈ నాకు మంచి నేత్రాలు ఇచ్చావు మంచి దృష్టినిచ్చావు ఈ దృష్టి కలిగి నీ వాక్యాన్ని చదువుతాను నీ మహిమను అనుభవిస్తాను చెప్పి ఒక తీర్మం చేసుకుంటే నువ్వు చాలా ధన్యుడివని దేవుని సేవకుడిగా మాట మీకు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను తర్వాత ఐదుగా పిల్లరా దేవుని వాక్యంలో శామ్యత ఆరోవజ్యము ఇరవై మూడులో రాయబడింది ఆజ్ఞ దీపము ఉపదేశము వెలుగు అని రాయబడింది ఆజ్ఞ ఏంటంటే వెలుగు దేవుడు ఈ సమయంలో ఈరోజు ఆయన ఆజ్ఞను అనుసరిస్తే ఆయన ఆజ్ఞ నీకు దీపం ఆయన ఆజ్ఞను గైకుంటే బ్రతుకును అని యోహన్ సువార్త ఎనిమిది యాభై ఒకటిలో రాయబడింది ఆయన ఆజ్ఞను గైకుంటే బ్రతుకుతారని యోహన్ సువార్త పదిహేను పద్నాలుగులో ఒక నా ఆజ్ఞను గైకొని ఎడలా మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు అంటున్నాడు ఆయన స్నేహితులుగా మనం ఉంటాం ఆ స్నేహితులుగా ఉండాలి అని అంటే ఆయన ఆజ్ఞ అనుసరించాలి ఆయన ఆజ్ఞ అనుసరిస్తే దేవుని బిడ్డలారా ఆయన స్నేహితులుగా ఉంటాం ఆయన ఆజ్ఞ ఏంటి దీపం అని చెప్పి దేవుడు వాక్యం చాలా చక్కగా మనకు బోధిస్తుంది మనకు తెలియజేస్తుంది మర్చిపోవద్దు దయచేసి దయచేసి గమనించాను అంత మాత్రం కాదు పిల్లరా సామెతలు నాలుగు నాలుగు అధ్యయనం అంటాడు ఆయన మనకు బోధించిన కుమ్మడ పట్టుదలతో నా మాటలు పట్టుకో పట్టుకో నీ మన్నాడు ఆయన ఆజ్ఞ ఎప్పుడు అనుసరించావో ఆయన మాటలను ఆయన వాక్యాన్ని పట్టుదలతో నువ్వు పట్టుకుంటావు పట్టి విడిచిపెట్టవు పట్టుదలతో పట్టుకొని ఆయన కొరకు నువ్వు జీవిస్తావని చెప్పి దేవుడు వాక్యం మనకి బోధిస్తుంది మనకి తెలియజేస్తుంది దయచేసి గమనించండి గుర్తిరిగిదాం ఈరోజు ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరిద్దామా అలాగే పిల్లరా తర్వాత మొదటి దశల పత్రిక ఐదవ అధ్యం పంతొమ్మిది దశలలో చూస్తే ఆయన ఆత్మ దీపం అని రాయబడింది అందుకని ఆత్మను ఆరపకుడి ప్రవశించడం నిర్లక్ష్యం చేయకుడి అంటున్నాడు ఆత్మ ఆరపొద్దు అది ఎలుగుతూ రగులుతూ మండుతూ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి తప్ప ఆత్మ ఆరుపోకూడదు అని బైబుల్ వాక్యం చెప్తుంది ఈరోజు ఆత్మలో చల్లారిపోయావా ఆత్మలో చల్లారిపోతే విశ్వాసంలో అడగంటిపోతావు విశ్వాసంలో అడగంటిపోతే పరిశుద్ధుని కూలిపోతావు పరిశుద్ధుని ఎప్పుడైతే కూలిపోయావో శక్తి ప్రభావం నీళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది శక్తి బలహీనత ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో లోకము నీలో ప్రవేశిస్తుంది నీళ్ళలో లోకం ఎప్పుడైతే ప్రవేశించిందో పాపము చొరబడుతుంది పాపం ఎప్పుడైతే చొరబడిందో నీ నిత్య నాశనానికి పాతాలనికి నడిపిస్తుంది అది గుర్తిరిగి ఎప్పుడు కూడా అందుకే ఆత్మద్వీపము ఆత్మజ్యోతి ఆరుపోకుండా ఎలుగుతూ రగులుతూ మండుతూ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలని దేవుడు వాక్యము తేటగా మనకి తెలియజేస్తుంది వాక్యం అంటున్న సోదరి సహోదరుడ బాగా గమనించాను ఇట్టి దీపాల గురించి దేవుని వాక్యంలో చాలా చక్కగా కనబడుతుంది అందుకే పిల్లల ఆయన మాట మనలో నిలిచి ఉండాల ఆయన మాట అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆయన వాక్యం మనలో నిలిచి ఉండాలా అలాగే ఆ నరుణ ఆత్మ యహోవ పెట్టిన దీపం కాబట్టి ఆ దీపములను క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాల తర్వాత ఆయన ఆజ్ఞ దీపము కాబట్టి ఆయన ఆజ్ఞ నువ్వు అనుసరించాలా తదుపరి పిల్లల నీ దేహమునకు దీపము నీ కొని గనక నీ కొనలతో నిబంధన చేసుకొని అటు ఇటు చూడక సరిగా నువ్వు నడుస్తూ వాక్యాన్ని అని చిత్తాన్ని అనుసరించి అని వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానించాలా అని వాక్యం చెప్తుంది అంత మాత్రం కాదు పిల్లల ఆయన ఆత్మను ఆత్మ చల్లారుపోకూడదు అది వెలుగుతూ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలని వాక్యం చెప్తుంది అలాగే పిల్లల రెండో సామెల గ్రంథము ఇరవై ఒకటి వద్యము పదివేలు సున్న రాయబంది ఆ నాయకుడు కూడా దీపం అని రాయబంది ఒక సంఘానికి కానీ మన దేశానికి రాజు అంటే రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి లేక మన స్టేట్కి ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే గవర్నర్ గారు వాళ్ళ నాయకులు అలాగే సంఘానికి సంఘ కాపరి కాబట్టి ఆ నాయకత్వంలో నువ్వు లోబడి విధేత కలిగి ఉండాల ఆ దీప అక్కడ దావీదు యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ దావీదు ఒకసారి ఆ చెత్తులు వచ్చి దాడి చేయబోతే సమస్యలు పోయి పడిపోయాడు అప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆదుకుంటాడు అప్పుడు అంటాడు ఇంతవరకు నువ్వు సేవ యుద్ధం చేశావు చాలా ప్రయాసపడ్డావు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధానికి రావద్దు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలా మాకు అందరికీ ఇస్రాయల్ అందరికీ నువ్వు దీపం అయినావు నువ్వు ఆరిపోతే మేమందరూ కూడా ఆరిపోయి అంటే మేము వెళ్తాం యుద్ధానికి అని చెప్పి ఆయనతో ఉన్న సైనికులు ఈ మాట చెప్పారు అయ్యా నీ యుద్ధానికి రావసరం లేదు యుద్ధం మేము చేస్తాం మేము పోరాడతాం మాకు దీపం నువ్వు 
నువ్వు ఆరిపోతే మేమంతా ఆరిపోయినట్టే అని చెప్పి ఎంత చక్కగా ఆ నాయకత్వానికి లోబడ్డారు నాయకత్వానికి విధేత కలిగి ఉన్నారు చూడాలని ఈ రోజులో నాయకత్వానికి లోబడి వారు విధేత కలిగి ఉన్నారు బహుగా అరుదు దేవుని ప్రజలారా దేవుని బిడ్డలారా ఈ రీతిగా కనబడుతుంది అలాగే నాయకత్వానికి లోబడి విధేత కలిగి ఉండాలా అప్పుడు ఆ దీపంలో ఆయన మాటలు మనం నిలుచుంటున్నాం అంత మాత్రం కాదు చివరిగా ప్రకటన గ్రంథము మధు రాజ్యము పంతొమ్మిది వచ్చినా ఆ మార్చి చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం పిల్లరా ప్రకటన గ్రంథము మొదటి రాజ్యం పంతొమ్మిది అలాగే రెండవ అధ్యము మొదటి వచ్చినలో కూడా చక్కగా రాయబడింది చూడండి ప్రకటన గ్రంథం చదువుతాం చూడండి మొదటి అధ్యం పంతొమ్మిది వచ్చినలో కాగా నీవు చూసిన వాటిని ఉన్న వాటిని వీటి వెంట కలగబో వాటిని అనగా నా కుడి చేతుల్లో నీవు చూసిన ఏడు నక్షత్రములను గూర్చిన మరమములను ఆ ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభముల సంగతి రాయము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంగములకు దూతలు ఆ ఏడు దీప స్తంభములు ఏడు సంగములు అని రాయబడి కాబట్టి పిల్లరా ఈ దీప స్తంభము అంటే జీమగల దేవుని సంగము ఇది సువర్ణ పిల్లరా దీప స్తంభము అని రాయబడింది అంటే జీమగల దేవుని సంగం కాబట్టి పిల్లరా ఇక్కడ ఏం చేశాడు ప్రభు చూడండి ఏడు నక్షత్రాలు ఆయన దూతలు ఆయన సేవకులను ఆయన కురిసితో పట్టుకున్నాడు ఆయన కురిసితో పట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఏడు సంఘాల మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సేవకులు ఎత్తు పట్టుకున్నాడు ఆయన సేవకులు ఎత్తు పట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యమంటే నా చెల్లెమ్మ తమ్ముడ సోదరి సహోదరుడ దర్శి మాట గమనించాను అలాగే రెండవ అధ్యం ఒకటి వచ్చిన చూస్తే ఏమన్నాడంటే ఏడు నక్షత్రములను తన కుడి చేత చేత పట్టుకుని ఏడు దీప స్తంభముల మధ్య సంచరించేవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నేను నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును ఈ ఎపిస సంగానికి రాస్తూ ఉన్నాడు ఏడు నక్షత్రములను చేత పట్టుకొని ఆయన దూతలను ఆయన సేవకులను చేత పట్టుకొని దీపస్తంభముల మధ్య నడుస్తూ సంచరిస్తూ ఆ సంఘానికి లాగా చెప్తున్నాడు నీ క్రియలను ఎరుగుదును నీ కష్టాన్ని ఎరుగుదును నీ సహనము నిన్ను ఎరుగుదును అయితే గోపాన్నాడు నువ్వు దుష్టులను సహింపలేదని అపోస్తుల కాకయే తమ అపోస్తులను చెప్పుకునే వారిని పరీక్షించి వారి అబతుకులని నీవు కనుగొంటమని నీవు సహనం కలిగిన నామ నిమిత్తము భారం భరించి అలియలేదని నేను ఎరుగుదును నా నామ నిమిత్తము నువ్వు అలసిపోలేదు నీ కొరకు అలసిపోతున్నావు నీ ఇంటి కొరకు అలసిపోతున్నావు నా కొరకు నువ్వు అలసిపోవట్లేదు అని చెప్పి ఏడు దీప స్తంభముల మధ్యలో సంచరించేవాడు ఈ మాట చెప్పుచున్నాడు నీ కొరకు కలిసిపోతున్నావు నీ కుటుంబం కొరకు కలిసిపోతున్నావు నీ పిల్లల కొరకు కలిసిపోతున్నావు నువ్వు ప్రభు కొరకు ఏం అలసిపోతున్నావు వాక్యం అంటే నా సోదరి సహోదరుడా నీ ప్రభు కొరకు నువ్వు అలసిపోతున్నావా చలసిపోయావా ఇది గుర్తెరిగి నువ్వు ప్రభు కొరకు ఎప్పుడు అలసిపోయావో ప్రభు కొరకు ప్రైస్ పడ్డావో దానికి ఫలం ఇచ్చేవాడు శక్తినిచ్చేవాడు ప్రభావంతో నింపేవాడు ఈరోజు నువ్వు ప్రభు కొరకు అలసిపో దేవుని కార్యం చూస్తావు కాబట్టి పిల్లరా నేను ముగిస్తాను చూడండి గమనించండి ఫస్ట్ ఆయన వాక్యము దీపము నరుణ ఆత్మ దీపము ఆయన ఆజ్ఞ దీపము దేహమునకు దీపము కన్ను ఆయన కన్ను దీపము తర్వాత పిల్లరా ఆత్మ దీపము ఆయన నాయకుడు అంటే సంఘానికి కాపురగా నాక లాక నాయకుడిగా ఉన్నవారు దీపము అలాగే పిల్లరా సంఘము దీపం అని చెప్పి ఇంతవరకు వాక్యం విన్నాం ఇట్టి దీపమైన దేవుని వాక్యము మనలో నిలుచున్నప్పుడు నీకు ఏది ఇష్టమో అడగమంటున్నాడు అది మీకు అనుగ్రహిస్తా అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆ రీతిగా లోబడి ప్రభు చిత్తాన్ని అనుసరించి ప్రభుకి ఇష్టకరంగా ప్రీతికరంగా జీవిద్దాము ఇట్టి కృప మనకి సమృద్ధిగా అనుగ్రహించటకు ఆయన తోలే నడిపించింది కాక తెలవంచని ప్రార్థన చేద్దాం దయగల మా ప్రభ కృప కనికరగల తండ్రి మీ స్తోత్రం చదబడ మీ వాక్య లేఖ నుంచి మీ దినదాసు కనికరించి మాట్లాడినది స్తోత్రం మా దేహానికి దీపం కొన్ని ప్రభ మా కనులతో మేము చూడాలా మా కనులతో ప్రభ నీ వాక్యాన్ని చదవాలా మేము ధ్యానించాలా నీ ప్రశ్నతను మేము అనుభవించాలా నీ చిత్తానికి మేము లోబాడాలా అలాగ చదపచ్చండి వాక్యం క్రీస్తు ప్రమ పిలుపు టీవీ ప్రేక్షకులందరినీ దీపించండి వారు దర్శించండి వారు అక్కలు తెచ్చండి వారు సమస్యలు తెచ్చండి వివాహం కాలం వారు వివాహం కలగాలి సంతానం లేని వారు సంతానం కలగాల మనిషి సంతం లేని వారు సమాధానం కలగాల అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికి స్వస్థత కలగాల రక్షణ లేని వారు రక్షణ కలగాల పడిపోయిన వారు తిరిగి లేపబడాల ప్రభ అలాగే ప్రభ మీ ప్రజలను దర్శించి బలపరిచి కార్యం చేసి సహాయపడమని ప్రార్థిస్తూ ఏసు దివునామలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మన ప్రభుని యశ్వీకృష్ణ ద్వారా కృపయు 
పరిశుద్ధాత్మక దేవుని యొక్క అన్నిన్ని సావాసం అని అనుగురించి ఆదరణ సమాధానం అని తోడు నిత్యము ఎల్లప్పుడూ మనకును సకల పసక అందరికీ సంఘానికి తన బిడ్డలకు చదా దేవుని కృపా నిత్యము తోడు నేర్పించిన గాక ఆమె మే గాడ్ బ్లెస్ ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ వార్షిక మహాసభలు తేదీలు రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తారీఖులలో ప్రతిదినం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు బైబిల్ స్టడీ జరుగును మరియు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు ఉజ్జీవ కూడికలు జరుగును స్థలము ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ న్యూ బోయిన్పల్లి కంటోన్మెంట్ ప్లే గ్రౌండ్ వెనుక సికింద్రాబాద్ ఈ సభలలో ముఖ్య ప్రసంగికులు బ్రదర్ ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు అంతర్జాతీయ ప్రసంగికులు బెంగళూరు మరియు రెవరెండ్ జాన్ వెస్లీ గారు ఉజ్జీవ ప్రసంగికులు విజయవాడ ఈ సభలకు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానించేవారు రెవరెండ్ ఎం జీవరత్నం గారు స్థానిక సంఘ కాపరి మరియు టీవీ ప్రసంగికులు ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ న్యూ బైన్పల్లి సికింద్రాబాద్ ప్రార్థించండి పాల్గొనండి దైవాశీర్వాదములు పొందండి We had a wonderful word by God's servant, Master Jeevratnam Garu. We have now started the English service in Suchitra. We have a good praise and worship and a wonderful word by Dr. Master Joshi Daniel. We invite you to the service every Sunday, 5.30 p.m. at Bombadillo Banquet Hall, 2nd floor, Suchitra Crossroads, Maitchell Road, Hyderabad. I am the Reverend Master Jeevratnam, Faith Home Church, న్యూ బోయిన్పల్లి సికింద్రాబాద్ ఐదు లక్షల పదకొండు మా ఫోన్ నంబర్లు తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది రెండు ఏడు ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ వార్షిక మహాసభలు తేదీలు రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తారీఖులలో ప్రతిదినం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు బైబిల్ స్టడీ జరుగును మరియు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు ఉజ్జీవ కూడికలు జరుగును స్థలము ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ న్యూ బోయిన్పల్లి కంటోన్మెంట్ ప్లే గ్రౌండ్ వెనుక సికింద్రాబాద్ ఈ సభలలో ముఖ్య ప్రసంగికులు బ్రదర్ ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు అంతర్జాతీయ ప్రసంగికులు బెంగళూరు మరియు రెవరెండ్ జాన్ వెస్లీ గారు ఉజ్జీవ ప్రసంగికులు విజయవాడ ఈ సభలకు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానించేవారు రెవరెండ్ ఎం జీవరత్నం గారు స్థానిక సంఘ కాపరి మరియు టీవీ ప్రసంగికులు ఫెయిత్ హోమ్ చర్చ్ న్యూ బైన్పల్లి సికింద్రాబాద్ ప్రార్థించండి పాల్గొనండి దైవాశీర్వాదములు పొందండి